ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫേസോസ് കിച്ചൺ നമുക്കിന്ന് റമദാനിലേക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ചിക്കൻ പാറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ചിക്കന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് അല്ലാത്ത ചിക്കനും എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ മതി ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലൊന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് അടിച്ചെടുത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഒരു കപ്പ് പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാലിൽ നിന്ന് ഒരല്പം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം പാലിലേക്ക് നേരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വയൻ്റ് കിട്ടും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് മുളകൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇതുകൂടി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പാലിൽ നേരത്തെ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതിനി കട്ടിയായി വരും അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ആ ഉള്ളിയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് ഒന്ന് കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ടിയായി വരും കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി മിക്സ് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതൊന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കട്ടർ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് കുറച്ചേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ കുറച്ച് വലിയൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെടുത്തുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ബാലൻസ് വന്നത് കളയണ്ട ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനത്തെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡെല്ലാം ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു പത്ത് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാലൻസ് വന്നത് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി 
നമുക്ക് രണ്ട് എഗ് എടുക്കാം ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നമ്മളൊരു പത്ത് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പീസ് ചിക്കൻ പാറ്റീസെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒക്കെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലും ആവരുത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു പീസ് ബ്രെഡ് കൂടി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വേണം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് പീസ് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഫില്ലിങ് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്കിത് എഗ്ഗിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് സമയം എഗ്ഗിലിട്ട് വെക്കരുത് ബ്രെഡാണ് പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് പോകും എല്ലായിടത്തും ആ എഗ് ഒന്ന് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൈഡിലെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്യാം ആ അഞ്ച് പീസും ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിലും ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പുറത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൈഡൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകാതെ നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് കംസിൽ നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താലേ ഇതുപോലെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതിനോട് കൂടെ കാണുന്ന ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്